हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन सेस कंपाउंड हैज कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन 3:2:3:2 वन एटॉमिक रेशियो इफ द इफ द नंबर ऑफ मोल्स इन 1 ग्राम ऑफ द कंपाउंड इज 6.06 into 10 raised to the power minus 3 then the molecular formula of the compound will be options are given to us right the key concept for this question is check the empirical formula empirical formula hota kya hai hamare paas basically empirical formula is basically the simplest ratio of the elements present in a compound जैसे अगर कोई कंपाउंड है सपोज वो है C6H6 राइट ये उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है अगर एम्पेरिकल फार्मूला की बात करें तो वो हमारे पास 6:6 रेशियो है ना वो 1:1 में रिड्यूस हो जाएगा और एम्पेरिकल फार्मूला फॉर दिस कंपाउंड विल बी CH राइट किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके सिंपलेस्ट रेशियो को में अगर फार्मूला लिखे हो उसको हम लोग बोलते हैं एम्पेरिकल फार्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला में अगर एक फैक्टर एन मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या आ जाता है हमारा मॉलिकुलर फॉर्मूला राइट अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमें पता है अटोमिक रेशियो क्या है अटोमिक रेशियो हमारे पास है थ्री इज टू थ्री इज टू वन का ठीक कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ठीक अगर कार्बन की रेशियो की बात करें तो वो हमारे पास आ जाएगा कार्बन कितना हो जाएगा 3x हाइड्रोजन कितना आ जाएगा 3x और ऑक्सीजन कितना आ जाएगा x ठीक और अगर हम लोग बात करें मॉलिकुलर मास की मॉलिकुलर मास क्या आ जाएगा मॉलिकुलर मास विल बी इक्वल्स टू जो भी होगा हमारे पास मास जो होगा बाय नंबर ऑफ मोल्स राइट क्योंकि हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास बाय मॉलिकुलर मास अगर मॉलिकुलर मास निकालना है तो वो हो जाएगा मास वन ग्राम बाय सिक्स पॉइंट जीरो सिक्स इंटू टेन डेज टू दावर इंटू टेन डेज टू दावर माइनस थ्री मोल्स ठीक अब क्या हो जाएगा हो जाएगा टेन डेज टू दावर थ्री ऊपर आ जाएगा बाय सिक्स पॉइंट सिक्स जीरो सिक्स थाउजेंड बाय सिक्स पॉइंट जीरो सिक्स कितना आ जाएगा ये आ जाएगा वन हंड्रेड सिक्सटी फाइव ग्राम पर मोल कितना आ जाएगा वन हंड्रेड सिक्सटी फाइव ग्राम पर मोल आ जाएगा मॉलिकुलर मास और अगर हम लोग बात करें एम्पेरिकल मास की तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये कंपाउंड है ना ये कंपाउंड का बेसिक फॉर्मूला हो जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्योंकि हमें पता है जो एटॉमिक रेशियो है वो थ्री इज टू थ्री इज टू वन का है ठीक तो अगर एम्पेरिकल मास निकालना होगा तो क्या हो जाएगा एम्पेरिकल मास विल बी इज इक्वल्स टू थ्री इंटू ट्वेल्व ग्राम पर मोल प्लस थ्री इंटू वन ग्राम पर मोल प्लस सिक्सटीन ग्राम पर मोल कितना आ गया जाएगा हमारे पास 36 सिक्स प्लस थ्री प्लस सिक्सटीन यानी कितना हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 39 नाइन प्लस सिक्सटीन यानी फिफ्टी ग्राम पर मोल अब ये एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया ना सी थ्री एच थ्री ओ अगर मॉलिकुलर फॉर्मूला लिखना हो तो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा सी थ्री एच थ्री ओ होल एन एन की वैल्यू क्या हो जाएगी वो हो जाएगी मॉलिकुलर मास मॉलिकुलर मास कितना 165 165 डिवाइडेड बाय 55 कितना आ जाएगा जगह थ्री तो मॉलिकुलर फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड विल बी मॉलिकुलर फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड विल बी सी थ्री एच थ्री ओ होल थ्री सी नाइन एच नाइन ओ थ्री Coming back to the question, correct answer for this question will be option C. I hope you understood it well. Thank you all the.